আলোচনা করব আমরা সবাই জানি যে এইচএস এর পরে যারা নিউট্রিশন নিয়ে পড়াশোনা করে বা এইচএস এ নিউট্রিশন যাদের থাকে তারা মূলত এই দিকে আগায় তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন বিএসসি ফুড নিউট্রিশন এন্ড ডায়েটিক্স যেখানে কিন্তু শিক্ষাগত যোগ্যতা লাগছে 12 পাস এবং 55% মার্কস কেমিস্ট্রি এন্ড বায়োলজি এবং কম্পালসরি সাবজেক্টস এটা 3 বছরের কোর্স আপনার যদি ফিজিক্স না থাকে কিংবা ম্যাথমেটিক্স না থাকে সেক্ষেত্রে কিন্তু কোনো অসুবিধা নেই যে সমস্ত স্টুডেন্ট ফিজিক্স এবং ম্যাথমেটিক্স নেই তারা কোনো কোর্স করতে পারছে না সায়েন্স নেওয়ার পরেও তাদের জন্য কিন্তু এটা বেটার এবং এখানে ফিস থাকছে কিন্তু তিন লাখ সাঁত্রিশ হাজার দুশো ডিটেলস আমরা দেখব এখানে রিজার্ভেশন পলিসি যেমন অ্যাজ পার গভর্নমেন্ট নর্মস সেইভাবেই কিন্তু হবে ফাইভ পারসেন্ট রিল্যাক্সেশন থাকছে মার্কসের যেটা জানেন ক্যাটাগরি রিজার্ভ অনুযায়ী এবং ওয়েস্ট বেঙ্গল যারা অ্যাডমিশন নেবে এসসি এসটি ওবিসি ওবিসি বি পিডব্লিউ ডি তাদের জন্য রিজার্ভেশন যে পলিসি আছে হায়ার এডুকেশনের আমি বলেছি অ্যাজ পার দ্য গভর্নমেন্ট নর্মস সেইভাবেই চলবে আমরা এই কোর্সটি সম্পর্কে ডিটেলস জানব একদম এই বছরে নতুন লঞ্চ করেছে ব্রেন ওয়ার ইউনিভার্সিটিতে এই কোর্সটি এর আগে ছিল না এই কোর্সটি তো প্রোগ্রাম ওভার ভিউ সিলেবাস আউটলাইন লার্নিং ফিচার্স ফিজ এলি অ্যান্ড এলিজিবল ক্রাইটেরিয়া কেরিয়ার অপশান অ্যাডমিশন প্রসিডিওর প্লেসমেন্ট হাইলাইটস একটি ব্রিফ আইডিয়া দেওয়ার চেষ্টা করবো আপনাদের প্রথমে নিউট্রিশন অ্যান্ড ডায়াবেটিস মানে আপনারা বুঝতে পারছেন ডায়াবেটিক্স মানে আপনারা বুঝতেই পাচ্ছেন যে এখানে কি নিয়ে পড়াশুনো করানো হবে অ্যাকচুয়ালি পাবলিক হেলথ নিউট্রিশন বা ক্লিনিক্যাল হেলথ নিউট্রিশন যেটা আছে প্রচুর জব অপরচুনিটিস আছে বায়োলজি বায়োকেমিস্ট্রি এপিডেমোলজি ফিজিওলজি অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েট ব্রাঞ্চেস অফ সায়েন্স নিয়ে কিন্তু বা মলিকুলার বায়োলজি নিয়ে এগুলো কিন্তু পড়ানো হয় যারা এটা পাস আউট করে তারপরে তাদেরকে নিউট্রিশনিস্ট বা ডায়েটিশিয়ান বলে তারা হাইয়ার ডিমান্ড বিভিন্ন ফুড প্রোডাকশান কোম্পানিজ গভর্নমেন্ট এজেন্সিস পাবলিক হেলথ কেয়ার অর্গানাইজেশন এনজিওস তারা কিন্তু সেখানে হায়ার হয় এছাড়াও মেনলি সিলেবাস একটি নিউট্রিশনাল এথিক্স ফুড সার্ভিস ম্যানেজমেন্ট হিউম্যান ফিজিওলজি নিউট্রিশনাল বায়ো কেমিস্ট্রি ফুড কেমিস্ট্রি ফুড কোয়ালিটি অ্যানালিসিস সায়েন্স অফ দ্য বেকারি অ্যান্ড দ্য কনফিসিয়ারি অ্যান্ড ফুড প্যাকেজিং অ্যান্ড মার্কেটিং ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড ডায়েট অ্যান্ড পেশেন্ট কাউন্সিলিং পুরোটাই কিন্তু এখানে কভারেজ করা হয় এছাড়াও আপনি জব হিসাবে কিন্তু আপনার কমপ্লিট দেয় কোর্সেস গভর্নমেন্ট প্রাইভেট সেক্টর পাবেন গভর্নমেন্ট ডিপার্টমেন্ট আছে নার্সিং হোম ফেসিলিটিস আছে এবং কলেজ অ্যান্ড ইউনিভার্সিটিস ফুড প্রোডাকশান কোম্পানিজগুলোতে আছে এবং ফুড অ্যান্ড ডায়নিক কনসালটেন্সিতে আপনার জব আছে এবং ক্যাটারিং ডিপার্টমেন্টস স্টার মানে হোটেল যেগুলো ফাইভ স্টার ফোর স্টার হোটেল সেগুলোতে আছে এবং লার্নিং ফিচার্সগুলো দেখতেই পাচ্ছেন এখানে স্টেট অফ দ্য আর্ট অফ দ্য ইনস্ট্রাকচার হাইলি এক্সপেন্স ফ্যাকাল্টি ইউনিভার্সিটি তার নিজস্ব ইউনিভার্সিটির যে ফেসিলিটিস তারা প্রোভাইড করবে স্ট্রাকচারাল ফেসিলিটিস এবং বিভিন্ন অপটিমাল ফেসিলিটিস কিন্তু তারা দেবে সেটা কথা কিন্তু এখানে বলা হয়েছে মূলত আমি এগুলোই আলোচনা করেছি আপনাদেরকে জব অপরচেস্টা বুঝতে পেরেছেন ক্লিনিক্যাল ডাইনেশন এবং হেলথ কোচ হলিস্টিক নিউট্রিশনিস্ট এবং রেজিস্টার নার্স লাইসেন্স নিউট্রিশনিস্ট স্পোর্টস নিউট্রিশনিস্ট ডায়েটিক টেকনিক্স অনেকে এই জিএনএম করার পরেও কিন্তু এটা করে এবছরে যেহেতু নতুন সেই জন্য এখানকার প্লেসমেন্ট রেকর্ডটা আমি আপনাদেরকে দেখাতে পাচ্ছি না সো আপনারা কিন্তু দেখতে পারেন ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এবং নিউট্রিশন নিয়ে যারা পড়বে তারা তো মূলত আমাদের মতন পাবলিকদের বা যে সমস্ত মানুষদের নিউট্রিশন নিয়ে সমস্যা তারা কিন্তু সেটা দেখবে তো পড়ো আপনারা নিউট্রিশন নিয়ে তারপরে সাধারণ মানুষকে পাবলিকলি হেলথ কেয়ার অর্গানাইজেশনে জয়েন করো এবং মানুষকে সার্ভিস প্রোভাইড করো ভালো থাকবে